При живе Стилян Ковачев е принуден да изпие доста горчиви чаши, но е обичан от ветераните на Македоно Одринското ополчение и е почетен гражданин на Банско и Гоце Делчев, въпреки че е роден в Янбол. Като юноша, Стилян участва в подготовката на Априлското възстание и се налага да се крие чак до пристигането на руската армия. След освобождението на България, той постъпва във военното училище в първия му легендарен випуск и служи в милицията на източна Румелия. Съединението заварва 25-годишния капитан на чело на дружина, която с началото на сръбско-българската война е първата изпратена към Сливница. На 5 ноември, вдъхновявана от своя командир, тя прави прочутия поход, като за 37 часа изминава в дъжд и сняг през планини 110 км. Бърза, защото е ясно, че всеки ден е съдбоносен. Самото пристигане на първото подкрепление от юг укрилява защитниците на Сливница. Дружината участва и в боевете при превземането на Пирот. От сръбско-българската война Ковачев излиза с авторитета на командир, който умее да ръководи и да увлича войниците си. След войната Ковачев става последователно командир на полк, бригада и пехотна дивизия, а от 1905 г. е щин генерал. С началото на Балканската война той повежда своя родопски отряд, който изминава 220 км, понякога по кози пътеки и достига Бяло море. По този начин е прекъсната връзката между османските сили в Тракия и Македония. След този успех, генерал Ковачев е назначен начало на новосформираната четвърта армия в източна Тракия. Тя трябва да охранява брега на Мраморно море и да не допусне турско настъпление в тила на българските армии при Одрин и Четалджа. Всъщност, Османското главно командване възнамерява да направи точно това и на 26 януари 1913 г. турците атакуват при Булаир, а на следващия ден правят военноморски десант при Шаркьой. Османският план е добър, но планът за отбрана е още по-добър. Ковачев остава хладнокръвен и заповедта му е категорична. Позицията да се задържи, нито крачка назад. Той умело оперира с резервите си и ги изпраща в нужния момент на нужното място. Така е провален последният опит за турско настъпление през войната, която скоро след това Приключва. През Междусъюзническата война четвърта армия заема фронт в Македония и има срещу себе си основните сръбски сили. През юни 1913 г. Ковачев е назначен едновременно и за министър на войната, но няма как да бъде едновременно в София и в Македония, затова остава в неведение за военните действия. Но осъзнал ясно, че съседната му втора армия отстъпва и открива неговия тил, генералът апелира към правителството да търси дипломатически изход от войната. Това и до днес се тълкува по различен начин. За едни е признак на слабост, за други е израз на гражданска смелост. Генерал Ковачев е отстранен от командването на четвърта армия и от правителството. По думите на неговия биограф Илия Мусаков, генерал Ковачев не беше разбран. Не защото не беше ясен, а защото имаше хора, които не искаха да го разберат. Огорчен и разочарован, Ковачев излиза в запас. Името му се забърква в събития от съвсем друг род. Турският военен аташе в София, майор Мустафа Кемал, проявява подчертан интерес към една от дъщерите му, но генералът не скрива неодобрението си. Майорът, който ще направи шемет на кариера към поста турски президент, никога не забравя хубавата българка. С влизането на България в Първата световна война, Ковачев е мобилизиран като началник на главното тилово управление на действащата армия. На пръв поглед, това е служба далеч от фронта, но генералът не жали ден и нощ, защото знае, че когато една армия воюва, воюва и нейният тил. След Първата световна война, Стилян Ковачев завинаги минава в запаса, но този път с достоинство изпълнил войнишкия си дълг. През 1936 г. е произведен от цар Борис III в чин генерал от пехотата, като по този начин официално е реабилитиран за събитията от 1913 г. Тази чест идва съвсем на време, защото Ковачев умира след 3 години. Той няма да бъде забравен, 
тъй като името му е неразривно свързано с Ливница, Пирот, Булаир и Шаркьой, а те са неразделна част от българската военна слава.